Hyvää alkavaa iltapäivää kaikille minunkin puolestani. Mun nimeni on Soili Huttunen. Mä työskentelen kuluttajatuotteet ryhmässä Tukesissa ylitarkastajana. Ja mun tehtävänäni on valvoa kuluttajien käyttöön tarkoitettujen koneiden vaatimustenmukaisuutta ja erityisesti turvallisuutta. Tämän mun esityksen tarkoitus on olla tämmöinen melko tiivis johdanto koneita koskeviin vaatimuksiin. Tässä käytettävissä olevassa ajassa me ei ehitä mennä kovin syvälle tähän aihepiiriin, mutta meillä on suunnitelmia tähän liittyen ja palaan tähän asiaan sitten esityksen lopussa. No tässä te näette mun esityksen sisällön, eli mistä mä teille kohta kerron. Ensin esittelen koneita koskevan lainsäädännön ja tässä esityksessä mä keskityn nimenomaan varsinaiseen konesääntelyyn eli konedirektiiviin ja koneasetukseen. Sitten puhutaan vähän soveltamisalasta, eli mitkä laitteet katsotaan lainsäädännön silmissä koneiksi. Tämän jälkeen keskeisistä vaatimuksista, eli mitä vaatimuksia sieltä konelainsäädännöstä tulee. Sitten muutamia esimerkkejä koneiden turvallisuuspuutteista, viranomaisten työnjaosta koneiden valvonnassa, jotta osaatte tarvittaessa olla oikean tahoon yhteydessä. Ja loppuun sitten lyhyt yhteenveto ja pari hyödyllistä linkkiä. Eli konedirektiivi. EUn alueella markkinoilla saatettavia tai käyttöön otettavia koneita koskevat vaatimukset määritellään konedirektiivissä. Eli koneita koskevat vaatimukset on siis samat koko Euroopan unionin alueella. Ja tällä vaatimusten yhdenmukaistamisella pyritään turvaamaan tuotteiden vapaa liikkuvuus täällä EUn sisällä sekä turvallisuuden hyvä taso, eli että koneet on turvallisia käyttää. No, tämä konedirektiivi on pantu kansallisesti toimeen Suomessa niin sanotulla koneasetuksella, eli valtioneuvoston asetuksella koneiden turvallisuudesta. Eli kun kuulette puuttuvan koneasetuksesta, niin tiedätte, että se tarkoittaa käytännössä EUn konedirektiivin vastinnetta kansallisessa lainsäädännössä. Ja mä saatan nyt tässä esityksessä puhua myös molemmista ristiin, että toivottavasti että siitä hämännyt, hämänny, mutta tarkoittaa käytännössä sama asia. Siellä konedirektiivissä määritellään koneen valmistajan velvollisuudet. Siellä määritellään koneiden suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset sekä menettelyt koneen vaatimusten mukaisuuden osoittamiselle ja markkinoille saattamiselle. Eli millä edellytyksillä koneen saa saattaa markkinoille tai käyttöön otettavaksi. No, tässä on tärkeää huomioida, että tämän varsinaisen konelainsäädännön eli koneen direktiivin tai asetuksen lisäksi konetta voi koskea ja usein koskeekin myös tietyt muut EU-direktiivit tai asetukset. Eli on tärkeää tunnistaa kaikki sitä konetta koskeva lainsäädäntö ja varmistaa, että kone täyttää kaikki niitä koskevat vaatimukset. Mä olen tuohon nyt diankoonut Noita ehkä tyypillisimpiä esimerkkejä, mitä, mitä muita direktiivejä tai asetuksia koneisiin saatetaan soveltaa. emc rossia, radiolaitedirektiiviä, painelaitedirektiiviä, ajoneuvosääntelyä, kaasulaitesääntelyä, ulkona käytettävien laitteiden melupäästödirektiiviä ja sitten tämä työkoneiden polttomoottorien päästösääntely. Että kuulette myöhemmin tänään tosiaan muun mm. muassa sähkölaitesääntelystä tarkemmin, eli ne koskevat myös monia koneita, sähkökäyttöisiä tietysti nimenomaan. Ops. No niin, sitten, sitten tästä soveltamisalasta. Eli ensimmäisiä asioita, kun mietitään tuotteen vaatimustenmukaisuutta, niin on tietysti tunnistaa, että mikä lainsäädäntö sitä kyseistä tuotetta koskee, jotta voidaan varmistua, että se tuote täyttää oikean lainsäädännön vaatimukset. Ja tuolla konedirektiivissä on olemassa tämmöinen määritelmä koneelle, eli laitteen pitää täyttää tietyt kriteerit, jotta se katsotaan lainsäädännön silmissä koneeksi. Eli kone on toisiinsa liitettyjen osien tai komponenttien yhdistelmä. Koneessa on tai kone on tarkoitettu varustettavaksi muulla kuin välittämällä ihmis- tai eläinvoimalla toimivalla voimansiirtojärjestelmällä. Koneessa pitää olla ainakin yksi osa tai komponentti, joka on liikkuva. Ja kone on kokoompaantu erityistä toimintoa varten, eli käytännössä kone suorittaa tiettyä tehtävää. No tästä on kuitenkin poikkeus, eli tämmöiset käsikäyttäiset nostamiseen tarkoitetut laitteet, esimerkiksi mekaaniset tunkit tai nostamiseen tarkoitetut käsikäyttäiset vinssit, niin luetaan lainsäädännön silmissä koneeksi, vaikka niitä käytetään ihmisvoimalla. 
Ja lisäksi tämmöinen niin sanottu koneen laaja määritelmä kattaa myös turvakomponentit, nostoapuvälineet, nostoketjut, nostovyöt, nivelakselit ja vaihdettavat laitteet. Eli myös näitä kos koskevat koneita, koskevat vaatimukset. No, ähm, tietyt laitteet taas, jotka sinänsä sopii kyllä koneen määritelmään, niin on kuitenkin nimenomaisesti suljettu pois konedirektiivin tai asetuksen soveltamisalasta. Niitä ei siis katsota lainsäädännön silmissä koneeksi. Tällaisia laitteita on itse asiassa aika pitkä lista. Se löytyy sieltä konedirektiivistä tai asetuksesta. Mä nyt olen Diaan koonnut, koonnut muutaman esimerkin tuotteista, jotka on tosiaan suljettu pois konedirektiivistä. Ja näihin sovelletaan tota pieniä niitä direktiiviä, eli katsotaan lainsäädännön silmissä sähkötuotteeksi. Eli kotikäyttöön tarkoitetut kodin koneet, esimerkiksi pesukone, tietotekniikan laitteet, tavanomaiset toimistokoneet, tulostiin, niin nämä ei siis ole lainsäädännön silmissä koneita. No lisäksi, jos, jos laite onkin kone sääntelyn soveltamisalassa, mutta ö, sitten koskien on olemassa tämmöistä niin sanottua erityissääntelyä, eli esimerkiksi jotain koneryhmää koskien on, on yksityiskohtaisempaa sääntelyä jossain toisessa lainsäädännössä, niin tämä erityissääntely menee sitten konesääntelyn ohitse. Eli esimerkkejä voi olla vaikka moottorikelkat, jotka on kyllä konesääntelyn soveltamisalassa, mutta ne on myös ajoneuvosääntelyn soveltamisalassa. Ja ajoneuvosääntely menee konesääntelyn ohitse. Toinen esimerkki vaikkapa liikuntarajoitteisten käyttöön tarkoitetut tämmöiset allashissit, jotka sinänsä on, on kyllä koneita, mutta niitä koskee myös lääkinnällisten laitteiden sääntely ja se menee sitten erityissääntelynä konesääntelyn ohitse. Uh. No, mitä vaatimuksia sieltä lainsäädännöstä eli konedirektiivistä sitten oikein tulee, eli koneita koskevat keskeiset vaatimukset. Tuossa oikeassa reunassa on tuollainen kaavio, johon on koottu tiiviisti ikään kuin koneenvalmistajan velvollisuudet, eli vaatimusten mukaisuuden eri osiot, joista valmistajan pitää huolehtia. Se näkyy vähän pienellä tuossa, mutta voitte halutessa näistä myöhemmin tutustua paremmin. No, kaikkia koneita koskee tietyt vähimmäisvaatimukset. Eli koneen pitää olla suunniteltu ja rakennettu kone direktiivissä tai asetuksessa määriteltyjen olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Koneelle pitää olla tekninen tiedosto. Koneessa pitää olla C-merkintä sekä tietyt muut vähimmäismerkinnät. Näitä on esimerkiksi koneen nimi, valmistajan nimi ja osoite, koneen yksilöintimerkinnät, valmistusvuosi. Lisäksi koneen mukana pitää toimittaa sinne loppukäyttäjälle asti käyttöohjeet ja EY-vaatimusten mukaisuusvakuutus Suomessa suomeksi ja ruotsiksi sen alkuperäisversion lisäksi. No, koneen vaatimusten mukaisuudestahan vastaa konevalmistaja, mutta maahantuojilla ja jakelijoilla on omat vastuunsa siitä vaatimusten mukaisuuden varmistumisesta. No, nämä konesääntelyn vaatimukset koskee jokaista uutta EU-alueella markkinoille saatettavaa tai käyttöön otettavaa konetta. Lisäksi ne koskee sellaisia käytettyjä koneita, jotka tuodaan EU-alueen ulkopuolelta niin sanotusta kolmannesta maasta, jotka ensimmäisen kerran saatetaan markkinoille tai otetaan käyttöön EU-ssa. Eli tämä konedirektiivi poikkeaa jostain muista EU-sääntelystä siinä, että sen vaatimukset koskee paitsi markkinoille saatettavia, niin myös käyttöön otettavia koneita. Um, no, minkä tyyppisiä ne itse turvallisuusvaatimukset sitten on ja mikä on lainsäädännön ja standardien suhde tässä asiassa? Eli sieltä lainsäädännöstä eli konedirektiivistä Suomessa koneasetuksessa tulevat vaatimukset on niitä velvoittavia eli pakollisia ja ne määritellään siellä direktiivin liitteessä yksi. Eli koneen pitää siis täyttää konedirektiivin liitteen yksi turvallisuusvaatimukset. Eli käytännössä konevalmistajan pitää tunnistaa, mitkä niistä liitteen yksi vaatimukset koskee sitä omaa konetta ja valmistaa kone niin, että kone täyttää ne. Ja tietysti vain osa näistä, näistä liitteen yksi vaatimuksista koskee aina kutakin konetta. Nämä liitteen yksi vaatimukset on melko tämmöisiä yleisluontoisia perusvaatimuksia, eli siellä ei, esi ei esitetä tämmöisiä yksityiskohtaisia teknisiä ratkaisuja tai tarkkoja raja-arvoja tietyille ominaisuuksille, jotka koneiden pitäisi täyttää. Mutta sitten näitä yksityiskohtaisia teknisiä ratkaisuja ja raja-arvoja puolestaan löytyy konedirektiivin alla yhdenmukaistetuista standardeista. Ja standardeistahan yleisimmin on jo kerrottu aiemmassa webinaarissa. Mutta näiden yhdenmukaistettujen standardien käyttö ei ole pakollista, niitä ei ole pakko soveltaa. 
Mutta niissä kuitenkin kuvataan sellaiset ratkaisut, joita noudattamalla koneen direktiivin vaatimukset täyttyy. Eli ne ikään kuin toimii muun muassa apuna koneiden valmistajille. Ja mikä on tärkeää huomata, niin ne asettaa koneelta vaadittavan turvallisuuden tason. Eli koneessa voi siis käyttää muutakin ratkaisua kuin standardissa määritelty tai esitetty, mutta tämän vaihtoehtoisen ratkaisun pitää sitten olla vähintään yhtä turvallinen. Koneilla on olemassa kolmen tyyppisiä turvallisuusstandardeja, eli A, B ja C-tyypin standardeja. Olen tuosta kuustakin ryhmästä kun yhden esimerkin tuohon diaan, eli noin A-tyypin standardit on tämmöisiä kaikille koneille sovellettavissa olevia turvallisuuden perustandardeja. B-tyypin standardit puolestaan käsittelee tiettyä turvallisuusnäkökohtaa tai turvalaitetta, eli niitäkin voi soveltaa useammalle eri konetyypille, johon vaan soveltuu tietty turvallisuusnäkökohta. Ja C-tyypin standardit puolestaan tämmöisiä konetyyppikohtaisia standardeja. Näitä C-tyypin standardeja ei ole olemassa kaikille koneille, mutta kuitenkin useita satoja. Ja kun kone valmistetaan kaikilta osin sitä koskevien yhdenmukaisettujen standardien mukaisesti, niin että nämä standardit kattaa koneen kaikilta ominaisuuksiltaan, eli tässä tilanteessa pitäisi olla olemassa tämmöinen C-tyypin standardi, niin silloin katsotaan, että kone täyttää koneen direktiivin vaatimukset, eli se saa tämän niin sanotun vaatimusten mukaisuus olettaman. <köhön> tässä diassa on linkki tuonne komission sivuille, josta löytyy tämä konedirektiivin alla yhdenmukaisettujen standardien lista. Ja standardeita voi tosiaan nostaa standardoimisjärjestöjen verkkokaupoista muun muassa. Ää, no täh, tässä diassa olen vähän yrittänyt esimerkinomaisesti selventää, että miten nämä vaatimukset on esitetty siellä konedirektiivin liitteessä yksi ja toisaalta sitten yhdenmukaisetussa standardissa. Eli vasemmalla tuossa on kuvakaappaus sieltä liitteestä 1, kohdassa 137, joka käsittelee liikkuvista osista aiheutuvaa riskiä. Ja kuten siitä näkyy, niin tuo vaatimus on melko yleisluontoisesti kirjattu, kirjoitettu, eli liikkuvat osat ei saa ottaa vaaraa. Ja siinä tulee myös vähän sen ilmi yksi, yksi tämmöinen keskeinen kuin direktiivin lähtökohta, eli turvallistamisen periaatteet. Käytännössä tarkoittaa sitä, että kone pitäisi rakentaa ja soveltaa näitä periaatteita tietyssä järjestyksessä. Se ensimmäinen vaihe, vaihe on aina poistaa tai pienentää koneesta aiheutuvia riskejä mahdollisimman paljon itse koneen turvallisella suunnittelulla ja rakenteella. Eli käytännössä esimerkiksi, että sinne jäisi liikkuvia osia, osia niin kuin vaara aiheuttavia liikkuvia osia sellaiseen paikkaan, mihin henkilö voi päästä niihin käsiksi. No toinen vaihe on sitten toteuttaa tarvittavat suojaustoimenpiteet sellaisten riskien osalta, joita ei voi poistaa niin kuin puhtaasti suunnittelulla. Ää, eli asentaa sitten suojia tai turvalaitteita niin, että ni niihin liikkuvin osin ei pääse käsiksi. Ja vasta se viimeinen keino on sitten tiedottaa käyttäjien jäännösriskeistä sellaisten riskien osalta, joita ei ole, ei ole noiden kahden ekan vaiheen toimenpiteillä saatu pienennettyä tarpeeksi. Eli tässä on se tärkeä pointti, että pelkillä käyttöohjeiden varoituksilla ei voida koskaan korvata huonoa suunnittelua tai suojaustoimenpiteiden puutteita. No tuossa oikealla on sitten pätkä tuolta moottorisaha-standardista. Eli siinä on kuvattu, miten takapotkun aiheuttamaa riskiä pienennetään tässä ketjujarrulla. Eli siinä on yksityiskohtainen tekninen kuvaus siitä, miten ketjujarrun pitää toimia. Eli lisäksi, miten ketjujarrun oikea toiminta verifioidaan, eli viittaus standardin, josta löytyy testausmenetelmä tälle ketjujarrulle. No sitten merkinnät ja asiakirjat, logiikka menee samalla tavalla. Eli tota, koneiden merkintöjä ja ohjeiden sisältöä, koska vaatimukset on määritelty siellä liitteessä yksi jälleen, sekä konetyyppikohtaisissa C-tyypin standardeissa. Eli tuossa on vasemmalla kuvakaappaus koneasetuksen liitteessä yksi kohdasta 173 jossa määritellään kaikilta koneilta vaadittavat vähimmäismerkinnät ja c standardeista voi tulla lisämerkintä vaatimuksia erityyppisille koneille. No oikealla puolestaan äh, on moottorisahastandardista jälleen käyttöohjeita käsittelevä kohta, jossa on lisävaatimuksia moottorisahojen käyttöohjeille, eli mitä niissä pitää koneasetuksen liitteen yksi vaatimusten lisäksi olla. Eli tässä on ihan hyvä huomata, että sinänsä käyttöohjeiden ja merkintöjen tarkistaminen on aika helppo. Eli kun sulla on vaikka ne käyttöohjeet siinä kädessä, niin vertaa niitä tuon koneen asetuksen liittäen yksi käyttöohjeita käsittelevään kohtaan sekä konetta koskevan c standardin käyttöohjeita käsittelevään kohtaan ja niin katsot, että kaikki löytyy. No, vaatimusten mukaisuusvakuutuksen sisältö sitten määritellään tuolla koneen asetuksen liitteessä kaksi. 
Tätä aihetta on käyty läpi aiemmassa webinaarissa, mä siihen nyt mene tarkemmin. Ja kaikki nämä asia, edellä mainitut asiakirjat on toimitettava tosiaan Suomessa koneen mukana loppukäyttäjälle asti. Äh, alkuperäisversio lisäksi suomeksi ja ruotsiksi. No Sitten käydään lyhyesti läpi vaatimusten mukaisuuden arviointimenettelyitä. Äh, Kyseessä on sellainen menettely, jolla koneen valmistaja varmistaa, että kone täyttää sitä koskevat vaatimukset. Tätä ei ole ehkä ihan helppo selittää nopeasti ja selkeästi, mutta mä yritän sen nyt tämän tiivistää. Eli tuolla konedirektiivissä on määritelty kolme eri vaatimusten mukaisuuden arviointimenettelyä, joita valmistaja voi soveltaa. Mä olen ne punaisella tuohon ympyröinyt. Käytännössä tämä liittyy siihen, että voiko valmistaja ikään kuin saavuttaa koneen vaatimusten mukaisuuden vai omin toimenpiteen vai onko, onko tämä velvollinen käyttämään niin sanottua ilmoitettua laitosta siinä arvioinnissa mukana. Ja se taas sitten riippuu siitä, että mistä koneesta tai konetyypistä on kyse. Eli tuolla konedirektiivin liitteessä neljä on luettelo tietyistä koneryhmistä, joihin katsotaan liittyvään suurempia riskejä. Ja näille vaatimus näistä menettelyistä on tiukempi. Mä vilautan vähän tätä liitettä neljä, näette miltä se näyttää. Eli sinne on luetteloitu tiettyjä koneryhmiä, joille tosiaan Nämä menettelyt ovat vähän tiukempia. Siellä löytyy kuluttajakäyttöistä koneista esimerkiksi moottorisahoja, tiettyjä muita sahatyyppejä, autonostimia, mutta suurin osa näistä on kuitenkin ammattikäyttöön tarkoitettuja koneita. Näin takaisin tänne. Eli jos sulla on kyseessä konetyyppi, jota ei ole mainittu tuolla liitteessä neljä, esimerkiksi akkuporakone, Vaikkapa, niin sitten mennään tuota kuvan alareittiä, eli ei mainita liitteessä neljä. Tällöin valmistaja omilla toimillaan varmistaa, että kone on vaatimusten mukainen ja prosessin lopuksi kiinnittää CE-merkinnän koneeseen. Eli käytännössähän tässäkin voi tarvita ulkopuolisen testauslaitoksen osallistumista, esimerkiksi niin, että se testaa koneesta vasten, mutta lainsäädäntö suoraan ei velvoita siihen. No jos kyseessä on sitten konetyyppi, joka on mainittu siellä liitteessä neljä, vaikkapa se moottorisaha, niin sitten mennään tuota ylä, yläreittiä, mainitaan liitteessä neljä. Ja tällöin vaadittava menettely riippuu siitä, onko tälle kyseiselle konetyypille olemassa C-tyypin yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa koneen kaikilta ominaisuuksiltaan ja valmistetaanko kone täysin standardin mukaan. Jos kyllä, niin valmistaja voi sitten valita joko tämän sisäisen tarkastuksen, josta mä kerroin äsken, tai sitten ottaa mukaan ilmoitetun laitoksen, joka joko tekee koneelle EU-tyyppitarkastuksen, kirjoittaa sitä todistuksen tai sitten suorittaa tämmöisen täydellisen laadunvarmistusmenettelyn. Mutta jos sitä standardia ei ole tai sitä ei täysin noudateta, niin valmistajan on sitten otettava se ilmoitettu laitos mukaan. Jälleen lopuksi valmistaja itse kiinnittää se merkinnän koneeseen. No, jos se kone on valmistettu standardin mukaan, niin senhän tulee selvitä sieltä vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta. Samoin, jos on tehty tyyppitarkastus tai ilmoitettu laitos on muutoin ollut mukana, niin sen asian tulee selvitä siellä vaat sieltä vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta. Eli tästä olisi tärkeää muistaa, että, että osa tarkistaa, onko sulla kyseessä liitteen neljä kone. Ja jos on, niin onko siellä vakuutuksessa äh, viittaus joko standardiin tai ilmoitettuun laitokseen. No, mua pyydettiin kertomaan tässä esityksessä tyypillisistä koneista todetuista turvallisuuspuutteista, mutta koska koneita on niin valtava kirjo erilaisia ja niissä havaitut puutteet riippuvat paljon just konetyypistä, niin tällä aikarajoituksella ei ole oikein mahdollista kattaa näitä tyypillisiä puutteita. Niinpä mä poimin tähän esimerkinomaisesti muutaman liitteen yksi turvallisuusvaatimuksen ja niitä vastaavat mahdolliset turvallisuuspuutteet jotta te näette vähän, miten nämä linkittyy toisiinsa. Lisäksi olen maininnut kyseiseen koneeseen ja <köhö> ominaisuuteen tai puutteeseen liittyvän standardin ja standardin kohdan. Eli tuossa on tuo halkaisukone esimerkki tuossa ylempänä. Eli tässä siis halkaisukoneen halkaisualueet ei ole suojattu mitenkään. Eli tämä esimerkin kone ei täyttäisi tota kohdan 137 vaatimusta. <köhö> Lisäksi tässä esimerkissä ei ole noudatettu mun aiemmin mainitsemia turvallistamisen periaatteita, joiden mukaan ensisijaisesti riski pitää yrittää poistaa suunnittelun keinoin tai jos tämä ei ole mahdollista, niin suojella ja turvalaitteella ja vasta vikakeino on varoittaa siitä, siitä riskistä käyttöohjeissa. Eli se ei täyttäisi myöskään tuon kohan 112 vaatimusta. No alempana on sitten esimerkki jälleen moottorisahasta. 
Eli tuossa esimerkiksi on puutteita manuaalisessa ketjujarrussa, jolloin se ei täytä tuon kohan 1, 2, 4, 1 vaatimusta. Lisäksi puutteita automaattisessa ketjujarrussa, jolloin ei täytä tuon kohdan 2,3 vaatimusta. Ja tuossa tulee ilmi myös se, että siellä liitteessä 1 on mukana paitsi kaikkia koneita koskevia osioita, lisäksi myös tiettyjä koneryhmiä koskevia vaatimuksia, kuten tässä tuo 2,3 puun ja fysikaalisilta ominaisuuksiltaan samanlaisten aineisten työstökoneet. No seuraavaksi tässä on <köhö> esimerkki liitteen 1.1.1, joka koskee sähkötoimisia koneita. Konedirektiivi itsessään ei sisällä varsinaisia sähköturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia, vaan kuten tuossakin lukee, siellä on viittaus pieniä niitä direktiiviin. Eli sähköä käyttävän koneen pitää täyttää pieniä niitä direktiivin turvallisuusvaatimukset. Tuohon on listattu muutama tyypillinen koneessa tavattu sähköturvallisuuspuute. Ja sähkön osaltahan sovellettava standardi riippuu pitkälti konetyypistä. No tuo viimeinen esimerkki sitten. Tunkkiesimerkki, niin sieltä liitteestä yksi kohdasta neljä löytyy täydentäviä vaatimuksia nostaville koneille. Ja esimerkki koneesta, joka ei täyttäisi tuon kohdan 4.1.3 mekaaninen lujuusvaatimusta, voisi olla vaikka hallitunkki, joka kestää staattisen ylikuormitustestin kuormaa. Um. No sitten lyhyesti viranomaisten työnjaosta koneiden valvonnassa ihan siksi, koska tämä, tämä on asia, joka nousee aika usein esille, eikä meidän havaintojen mukaan ole ihan selvä juttu. Eli sekä tukes että työsuojelun viranomaiset valvovat konedirektiivin, Suomessa siis koneasetuksen vaatimusten täyttymistä. Ja työsuojelun viranomaisiahan ovat STM työ- ja tasa-arvo-osasto sekä aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet. Ja se, mitä itse kukin viranomainen valvoo, perustuu lainsäädännössä säädettyyn toimivaltaan. Eli kuluttajaturvallisuuslaissa säädetään tukesille toimivalta valvoa kulutustavaroita. Näinpä tukes valvoo kuluttajakäyttöön tarkoitettuja koneita. Ja niin sanotussa laitelaissa säädetään sitten työsuojeluviranomaisille toimivalta valvoa ammattikäyttöön tarkoitettuja koneita. Ja tämän lisäksi työsuojeluviranomaiset tekevät niin sanottua käytön aikaista valvontaa. No, joidenkin koneryhmien osalta sitten sekä tukesilla että työsuojeluviranomaisilla voi olla toimivalta valvoa. Eli näissä tapauksissa käyttäjissä on niin kuluttajia kuin ammattilaisia. Näistä esimerkki voisi olla vaikka halvemman hintaluokan autonostimet, joita markkinoidaan niin harraste kuin työkäyttöön. Ja luonnollisesti pyritään kuitenkin siihen, ettei tehtäisi päällekkäistä valvontaa samoille tuotteille. No, loppuun. Uh, lyhyt yhteenveto, eli mitä tästä olisi ainakin hyvä muistaa. Eli Suomessa markkinoille saatettavan tai käyttöön otettavan koneen pitää täyttää koneasetuksen vaatimukset. Eli kaikki lähtee siitä, että tunnistat, on, onko sinulla kyseessä lainsäädännön, alainen, uh, lainsäädännön mukainen kone. Uh, sitten pitää tunnistaa ne konetta koskevat turvallisuusvaatimukset ja arvioida, että täyttyvätkö ne. Ja tässä on standardit tärkeässä asemassa, standardien tunteminen. Onko koneelle tehty oikea vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely? Sen tulisi selvitä sieltä vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta. Onko koneessa tarvittavat merkinnät sen C-merkinnän lisäksi? Onko koneelle laadittu vaaditut asiakirjat ja löytyykö ne oikealla kielillä Suomessa, suomeksi ja ruotsiksi? Ja sitten vielä se on tärkeä homma, että onko se oma rooli selvä. Eli jos kone brändätään uudelleen tai jo kertalleen, markkinoille saatettua konetta muutetaan, niin se tarkoittaa sitä, että se oma rooli muuttuu koneen valmistajaksi. Sitten vielä pari linkkiä, eli meidän omat konesivut ja sitten linkit konedirektiivin soveltamisoppaisiin. Siinä on vanhempi suomenkielinen ja uudempi englanninkielinen versio. Suosittelen tutustumaan. Ja siinä nyt oli oikeastaan minun esitys. Mä mainostan tässä vielä, että meillä on suunnitteilla tämmöinen Uh, koneiden maahantuojille ja jakelijoille suunnattu syventävä webinaari, ikään kuin jatko-osa tälle mun esitykselle, näiden näkymin ehkä tuolla tammikuun tienoilla. Ja ajatus olisi jatkaa, jatkaa tästä mun johdantomaisesta esityksestä ja mennä näihin asioihin vähän syvemmälle ja enemmän konkretian tasolle. Uh, eli tarkoitus olisi ohjeistaa ja yrittää antaa vinkkejä siihen, miten yritykset, eli te voitte pyrkiä varmistumaan siitä, että teidän hankkimat ja myymät koneet on vaatimusten mukaisia. Ja tähän liittyen voisin nyt sanoa, että jos teillä on jo nyt mielessä jotain asioita tai kysymyksiä koneisiin liittyen, joihin te kaipaisitte vastauksia, niin mulle voi mielellään pistää niitä tulemaan, koska tavoite olisi tietysti 
saada aikaan mahdollisimman hyvin teitä palveleva kokonaisuus. Mutta tästä myöhemmin vielä lisää. Kiitoksia minun puolestani ja jos on kysymyksiä, niin olkaa hyvät.